നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും രുചിമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്നിവിടെ കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ബീറ്ററോ അതുപോലെ തന്നെ ഓവണോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും നമ്മുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീമറിൽ എങ്ങനെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അതായത് സാധാരണക്കാർക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നോർമൽ കേക്കായിട്ട് തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ റെസിപ്പീസൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീ കേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രയലാണ് ട്രീ കേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കിവിയാണ് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മോൾക്ക് കിവി വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കിവി വെച്ചിട്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല ഇതൊരു ട്രീ കേക്ക് കൂടെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കിവിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെയാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ടേണിംഗ് ടേബിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാത്തത് നമ്മൾ റെസിപ്പി കാണുന്നവർക്ക് അതൊരു ശല്യം ആവണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ വരണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ട്രീ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ഓൾ പേപ്പേഴ്സ് ഫ്ലോർ അതായത് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫോർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിൽ ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ബീറ്ററും അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇടാം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കാരണം നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച്
ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ കട്ടി അനുസരിച്ച് അതിന് ലൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഒരു അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഓയിലും ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കട്ടി നോക്കിയിട്ട് വേണം കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു കട്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടി ആവാനും പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കാണ് നല്ല തണുത്ത പാലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ലെവലിലുള്ള തിക്നെസ് വേണം നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് കിട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇരിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഇത്ര തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മൾ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് തിക്കും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിതിനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ സാധാ ഒരു സ്റ്റീമറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇതുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവണിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റീമറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിറയെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതിനെ നമ്മൾ ചൂട് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കും ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വറ്റി പോവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നിറയെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി വരും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ സാധാരണ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടാവും ബിരിയാണിയൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കാൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് ഇതേപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നടുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂട് തട്ടാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡോ എന്തെങ്കിലും അതിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മീതെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റീമറിലാണ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കേക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കേക്ക് ട്രേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു പാത്രം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിലും നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടിലും രണ്ടിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കേക്ക് ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ടും കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ട്രേയിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടറോ ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന് കേക്ക് ബാറ്റർ വിട്ടു പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിറയെ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം വേണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം അതൊന്ന് പൊന്തി വരാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് നമ്മളതിന് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ട്രേയിൽ ഒരു കാ ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ബാറ്ററി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം അതിൽ ബബിൾസ് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പ
ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക അതിൽ എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി തട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേൽവശം ഒന്ന് മൂടി കൊടുക്കാം ആവി വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ സ്റ്റീമർ നേരത്തെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റീമറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് ഇതേപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും തുറന്ന് നോക്കരുത് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊന്തി വരുന്നത് ഒന്ന് താന്ന് പോകും നമ്മുടെ കേക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതിൽ നല്ല പാകത്തിന് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അത് കുത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം കണ്ടോ ഇതിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് പാകത്തിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റം ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നേരെ ഒന്ന് കമ്പത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് കമ്പത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ നല്ല ഒരു കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് എന്തായിരുന്നു നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മോളൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് ബേക്കാണായിട്ട് മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മേൽവശം ഒന്ന് അമങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കുന്നില്ല ടൂത്ത് പിക്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിന് മീതെ ഒരു പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കമത്തി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് സൈഡൊന്നും കത്തി വെച്ചിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതൊന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ടുപോരും കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും ബട്ടറും ഒക്കെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബട്ടറാണ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രേയിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പോരും മേൽവശം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വിട്ടുപോരും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കറിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ സ്റ്റീമറിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവില്ല ഇതേപോലെ വൈറ്റ് കളറിൽ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ നോർമൽ ഒരു കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ മാത്രം തയ്യാറാക്കിയാൽ മതിയാവും ഞാനിതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ നിന്ന് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് ട്രീ കേക്കാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് സക്സസ് ആവില്ലേ എന്നറിയില്ല ഇതേപോലെ കേക്ക് ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രയലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ബൗളിലാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഫ്രീസറിൽ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ പക്കിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മിക്സിയിലും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിയായില്ല അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഒരു കോഫി ബീറ്ററാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഇത് വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബീറ്റർ ഇതായത് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് കേക്കിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് അതിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഒരു റെഡ് ഐസിംഗ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഡ് കളർ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ വേറൊരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഗ്രീൻ ഐസിംഗ് കളറും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് റെഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീനും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ കേക്ക് ആണല്ലോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെഡും ഗ്രീനും ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ട്രേ നമ്മുടെ ടേണിംഗ് ടേബിളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മീതെ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു ക്രീം ഇതേപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ട്രീ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രീം ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് ട്രെയിനിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് അത് നമ്മൾ കേക്കിനെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വീഡിയോ ലെങ്ത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചെറിയ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ചൊരു പീസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ട്രീൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം റെഡ് കളർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇതിന് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിവിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടോപ്പിങ്ങിലും ഞാൻ കിവിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിൽ കിവി ഇതേപോലെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് മീത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇതുമേ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡിസൈനിലൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മളിത് ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് കിവിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കിവിയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ട് എല്ലാ
ഞാൻ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കിവി വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈനിലൊന്നും അല്ല ഇതിൽ ക്രീം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടേണിംഗ് ടേബിൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ടേണിംഗ് ടേബിൾ അതായത് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേണിംഗ് ടേബിൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടേണിംഗ് ടേബിൾ റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ആ ഒരു ടേണിംഗ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വേറെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം പല പല ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ട്രീ കേക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ കിവി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മോൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിൻ്റെ അടിവശത്തായിട്ട് കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് അവിടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബോൾസ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കളർഫുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർഫുൾ ആവക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ സാധാരണ ജീരക മിഠായി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഷുഗർ ബോൾസ് നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സാധാരണ ജീരക മിഠായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ട്രീ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാന്താ ക്ലോസ് ഫാദറൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ടു ലെയറായിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് ട്രീ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കിവി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മെൽറ്റായി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ കേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം കാരണം നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമൊക്കെ അതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ അത് മെൽറ്റായി പോകാണ്ടിരിക്കും ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കേക്കിൽ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രീം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയി വിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ട്രീ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കണു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ടേണിംഗ് ടേബിൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ടേണിംഗ് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഇതേപോലത്തെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊക്കത്തിലുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിൽ നടുക്കായിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഡിഷിൻ്റെ മൂടിയാണ് ഇതേപോലെ ഉള്ള ഒരു മൂടി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ സ്ക്രൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്
ഭരണിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭരണിയിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേണിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്കധികം പൈസ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കേക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ടേണിംഗ് ടേബിൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എൺപത്തഞ്ച് എം എൽ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എൺപത്തഞ്ച് എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര അളന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടു ഇത് ഒരു ഐക്കിയ ഗ്ലാസ്സാണ് ഇതിൽ അളവ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ട് വരുമൊന്നും വേണ്ട പഞ്ചസാര ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കേക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ പാത്രം യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ചൂടാറുന്നവരെ നമുക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ആക്കി വയ്ക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗളിലാക്കി വെച്ചാലും മതി നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കേക്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപേണ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രീ കേക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലയെന്ന് തോന്നുന്നുമല്ലേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപേണ എന്നെ അറിയിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു അടിപൊളി വിഭവമായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ